எஸ்டேட்டு ரெகுலேஷன் ஆக்டை பார்க்கோம் ரியல் எஸ்டேட்டு ரெகுலேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பதிமூணு செக்ஷனை பார்ட் டூவில் பார்த்துருக்கோம் பதினாலாவது செக்ஷனை இப்போ பார்க்க போகிறோம் பதினாலாவது செக்ஷன் என்ன சொல்லுவாங்க அட்வரன்ஸ் டு தி சேங்ஷன்டு பிளான் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ப்ரொமோட்டர்ஸோட டியூட்டியை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதில் ஒன்று அட்வரன்ஸ் டு த சேங்ஷன்டு பிளான்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன மாதிரி நீங்கள் பிளான் அப்ரூவல் வாங்கினீங்களோ அதுபடி நடக்கணுங்க தான் சொல்லுவாங்க உதாரணம் சொல்ல போனால் ஜி ப்ளஸ் டூன்னு ரெண்டு ஃப்ளோருக்கு பெர்மிஷன் வாங்கியிருப்பாங்க நீ மூணாவது ஃப்ளோரை கெட்டக்கூடாது அந்த மாதிரி சேங்ஷனில் என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி சொல் செய்யுங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஃபிக்சர்ஸ் கொடுக்கப்போம் கதவு தேக்கில் போட போகிறோம் இந்த மாதிரிலாம் அக்ரிமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி செய்யுங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அடிஷன் ஆல்ட்ரேஷன் வித்தவுட் த கன்சர்ன்ட்டு நீங்கள் செய்யக்கூடாது ஒரு சின்ன மாற்றம் வருத்தணும் அப்படின்னா மாற்றங்கள் வரும்போது ப்ரீவியஸ் கன்சர்ன்ட் ஆஃப் த பர்சன் அவங்களோட கன்சர்ன்ட் வேணும் மைனர் அடிஷன்ஸை செய்துக்கிடுங்க சின்ன சின்ன விஷயம் ஒரு அரை அடி கூட்டணும் இதில் கொஞ்சம் காலடி வித்தியாசம் வருதுன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது அதை செய்துக்கலாம் கதவு இந்த பக்கம் திறக்குதா போட்டால் அந்த பக்கம் திறக்குதா போட்டால் இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் செய்துக்கிடுங்க மைனராக செய்துக்கிடுங்க மேஜராக வேணும்னா ஆர்கிடெக்சர் ஆரா ஸ்ட்ரக்சுரல் ரீசன்ஸுக்காக கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மைனரை செய்யுங்க அல்லது வீட்டுக்காரர் கேட்டார்னா சின்ன சின்ன மைனரை செய்யுங்க ஆனால் மைனர்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய விஷயங்களை செய்ய முடியாது இப்போ வீடை கட்டி கொடுக்கல என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு மூணாவது ஃப்ளோரு நாலு ஃப்ளோர் இருக்குன்னா மூணாவது ஃப்ளோர் வரைக்கும் இதான் ஹைட்டு உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு அடியை நான் உயரத்தில் சீலிங்கை கூட்டிட்டேன் உங்களுக்கு நாலாவது டாப் ஃப்ளோரில் அவ்வளோ சூடு இறங்காது ஃப்ளோர் கொஞ்சம் உயரத்தில் போயிடும் இல்லை உங்களுக்கு ஃபால் சீலிங் போட்டு தரேன் இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லும்போது அதில் ஆல்ட்ரேஷன் வர முடியாது ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங்கு இல்லை இந்த இங்கே இருக்க வாசல் எடுத்துகிட்டு வாசல் அந்த பக்கம் வச்சுட்டேன் என்ட்ரன்ஸை அப்பார்ட்மெண்ட் என்ட்ரன்ஸை இங்கேருந்து அங்கே மாற்றுறேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் மைனர்னு சொல்லாதீங்க அது வேணுமானால் ரிட்டன் கன்சென்ட் ஆஃப் த பார்ட்டி டூ தேர்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கு வாங்கணும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி வேறு ஒரு விஷயத்துக்கு பார்த்துருந்தோம் இப்படி ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன் வந்து இருந்ததுன்னா நம்ம முதல் பார்த்தது வந்து தேர்ட் பார்ட்டி கையில் கொடுக்குதா இருந்தால் டூ தேர்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதே விஷயந்தான் இங்கே அப்படி ஒரு மைனர் ஆல்ட்ரேஷன் இல்லாமல் மேஜர் ஆல்ட்ரேஷன் வருமானால் டூ தேர்ட் ஆஃப் த அலாட்டி வரணும் டூ தேர்ட் அலாட்டின்னு வரலாம் கம்பெனின்னா ஒரு ஓட்டு தான் அவன் பத்து ஒரு அலாட்டின்னு தான் எடுக்கணும் அவர் பத்தோ இருபது வீடு அங்கே வாங்கியிருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபேமிலியாக வாங்கியிருந்தாங்களோ அவங்களும் ஒரு அலாட்டி தான் அப்படிங்க கண்டிஷனில் போ போட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து சம்மதிச்சாங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஆல்ட்ரேஷனை செய்ய முடியும் அதே மாதிரி அடுத்தது சப்ரூல் மூணில் என்ன சொல்லுதான்னா ஸ்ட்ரக்சுரல் டி டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் அவர் லைபிள் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள அந்த விஷயம் நீ கட்டி கொடுத்துள்ள சோரில் கிராக் விழுந்துருக்கு அல்லது அந்த பீமில் ஒரு கோடு விழுந்துருக்கு இதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைனில் உள்ள ப்ராப்ளங்கள் அப்படியா இருந்ததுன்னா ப்ரொமோட்டர் லைபிள் எவ்வளோ நாளைக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்படி ஒன்று செய்திருந்தாங்கன்னா முப்பது நாளைக்குள்ளே அவர் சரி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படியே முப்பது நாளைக்குள்ளே அவர் சரி பண்ணி கொடுக்கலையா இவங்களே செய்துட்டு காம்பன்சேஷன் வாங்கிக்கிடலாம் அடுத்தது ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ப்ரொமோட்டர் இன்கேஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்டை வேறு ஒரு ஆளுக்கு மாற்றி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறார் இவர் என்னால் முடியலை அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று சொன்னாலும் அங்கேயும் டூ தேர்ட் ஆஃப் தி அலாட்டிஸு பெர்மிஷன் வேணும் அது இல்லாமல் ரிட்டன் அப்ரூவல் ஃப்ரம் ரெராலேருந்து வாங்கணும் ஏன் இது சொல்லுதாங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு நல்ல நேம் உள்ள பில்டராக இருப்பான் நாங்கள் பத்து ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டோம் இது பதினொன்றாவது ப்ராஜெக்ட் சொல்லுவான் எல்லோரும் போய் பணம் கட்டுவாங்க அவன் போய் ஒருத்தன்ட்ட ஒரு புதுசாக ஒருத்தன் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு கூட ஒழுங்காக முடிக்கலை அவங்க எல்லாம் மாற்றி விட்டுட்டு நீ நான் அவ்வளோ செலவழிச்சிருக்கேன் பையன் என் பணத்தை தான் எல்லா வீடும் புக் ஆகிட்டு நீ கட்டி அவங்களுக்கு கொடுன்னு சொல்லிட்டு போயிட முடியாது என்ன செய்யணும் இந்த டூ தேர்டு ஆட்கள்லாம் அலாட்டிஸில் டூ தேர்டு பெர்மிஷன் கொடுத்தா தான் அவர் செய்ய முடியும் அதே மாதிரி ரெராவுலையும் அவர் பெர்மிஷன் வாங்கணும் என்னென்ன ரீசனுக்காக நான் கொடுக்க போகிறேன் அவர் என்னென்னா மொத்த ப்ராஜெக்டை மாற்றுறான்னு இல்லை அதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மேஜராக மெஜாரிட்டி ரைட்ஸ் ஓவர் த ப்ராஜெக்ட் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே உள்ள ரைட்டை விற்றுட்டான்னாலே ஒரு லிமிட்டட் கம்ப
ஒரு வீட்டில் அஞ்சு வீடு புக் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வீட்டுக்காரன்னா அவனை ஒரு அலாட்டின்னு தான் கணக்கு எடுக்கணும் ஒரு கம்பெனிக்காரன் மொத்தத்தில் நாற்பது வீடை நான் புக் பண்ணிட்டேன் எனக்கு நாற்பது ஓட்டு இருக்குதுன்னு வர முடியாது அவன் என்ன சொல்லணும் ஒரு அலாட்டின்னு தான் எடுக்கணும் அப்படி அலாட்டியை கணக்கு வச்சு இவங்க டூ தேர்டு பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் அவர் செய்ய முடியும் அவர் செய்ததுனால என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ராஜெக்டில் இருந்து புது ப்ராஜெக்ட் அவர் செய்ய போகிறாரு ஆமாம் நான் கொஞ்சம் நான் நான் புது சென்னைக்கு தான் வந்திருக்கேன் எனக்கு இன்னையிலிருந்து நாலு மா நாலு வருஷம் டைம் ஆனேன்னு கேட்க முடியாது ஒரிஜினலாக அவர் எவ்வளவு டைம் வாங்கியிருந்தாரோ அதே டைமுக்குள்ளே தான் இவர் கெட்டி முடிக்கணும் அப்படின்னு அல்லது இவர் வந்ததுனால இந்த அலாட்மெண்ட் மாறுது எனக்கு ரேட்டு கூட வேணும் அவன் குறைஞ்ச வேலையில் விற்றுட்டான் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரிஜினல் அலாட்மெண்டில் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இப்போவும் இருக்கணும் இவர் அதே மாதிரி தான் கெட்டி கொடுக்கணும் அப்படியே கண்டினியூ ஆகி போகணும் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் அவருக்கு இல்லை ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரொமோட்டர் ரிகார்டிங் இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும்னு ஆப்ளிகேஷன் இருந்ததுன்னா இவர் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு அந்த இன்சூரன்ஸை வீட்டுக்காரங்களுக்கு டைம் கொடு ப்ராப்பர்ட்டியை மாற்றி கொடுக்கும்போது இன்சூரன்ஸை மாற்றி கொடுக்கணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டைட்டில் பில்டர் என்ன செய்யணும் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு எனக்கு ஆக்குபன்சி சர்டிஃபிகேட் வந்துட்டு இல்லை கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து அவர் இவங்களுக்கு வேலை பத்திரம் எழுதி இவங்க கையில் ப்ராப்பர்ட்டியை ஒப்படைக்கணும் சில காமன் ஏரியா இருக்கா அப்போ என்ன செய்யணும் அசோசியேஷன் இருக்கா அசோசியேஷன் கையில் கொடுக்கணும் அந்தந்த ஸ்டேட்டுகளை பொறுத்து சில ஸ்டேட்டுகளில் வேறு வேறு ரூலாக இருக்கும் அந்த மாதிரியாக இருந்தால் கொடுத்துடணும் கன்வீனன்ஸ் டீல கொடுக்கணும் கன்வீனன்ஸ் டீஸ் எவ்வளோ நாளைக்கு கொடுக்கணுன்னா வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் டேட்டா யூஸ் ஆஃப் ஆக்குபன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு வேலையெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இவங்க என்ன செய்யணும்னா சிஎம்டிஏ சென்னை மெட்ரோ டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனில் மெட்ரோ டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டியில் போய் பெர்மிஷன் வாங்கணும் அவங்க தான் அப்ளை பில்டிங் பெர்மிட்டு கொடுக்காங்க அவன் பெர்மிட்டு கொடுத்த பிறகு எல்லாத்தையும் முடித்த பிறகு ஐயா நீங்கள் பில்டிங் பெல்டிமிட் கொடுத்தீங்க இந்த மாதிரி கெட்டு கே பிளான் அப்ரூவல் கொடுத்தீங்க இதெல்லாம் பார்த்து நான் கெட்டிட்டேன் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் எனக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுங்கன்னு இவர் அங்கே போய் கேட்கணும் அவங்க வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் முடித்த பிறகு கம்ப்ளீஷன் கொடுக்காங்க சில இடங்களில் ஆக்குபன்சி சர்டிஃபிகேட்னு கொடுக்காங்க இனிமேல் இது ஆக்குப்பை ஆகலாம் மனுஷங்க இருக்கிறதுக்கு தகுதியானது பாதுகாப்பானதுன்னு அவங்க கொடுக்காங்க இப்போ ஒரிஜினல் பிளானில் சீவேஜ் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் வைக்கணும்னு வச்சுருந்தேன் கண்டிஷன் நீ எங்கே செய்திருக்க செய்கிறியா அதை செய்துட்டு வா அந்த மாதிரியும் சொல்லுவாங்க அப்போ அப்படியான பொசிஷனில் அது வாங்கின உடனே வாங்கினதுலேருந்து மூணு மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் இவங்க பேருக்கு வெலை பத்திரம் எழுதி கிரைய பத்திரம் எழுதி கையில் கொடுக்கணும் கையில் கொடுக்கும்போது அது சம்மந்தமான எல்லா பேப்பர்களையும் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதில் இவருக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வந்தது அப்ரூவல் வந்தது இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு கொடுக்கணும் இப்போது டியூ டு டிஸ்கன்யூனியன் ஆஃப் ஹீஸ் பிஸ்னஸ் ஏ டெவலப்பர் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் ஆர் ரிவோகேஷன் விஷஸ் டு வித்ரா ப்ர இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் இருக்குது அடுத்தவங்க இல்லை மாற்றி கொடுத்துட்டான் இல்லாட்டா இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு அலாட் என்ன செய்யலாம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிட்டு இருந்து ஐயா எனக்கு அந்த வீடு வேண்டாம் நான் கொடுத்த பணத்தை திருப்பித்தா அப்படின்னு வாங்கிட்டு போயிடலாம் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வாங்கிட்டு போகலாம் அதில் என்ன சொல்லுவாங்க வித்தவுட் ப்ரிஜிடிஸ் டு ஹிஸ் அதர் கிளைம்ஸ் இப்போ இங்கேயும் இவற்றை பணத்தையும் வாங்கிட்டு கன்சியூமர் கோர்ட்டில் போய் எனக்கு இவ்வளவு நஷ்டமாகிட்டு என்னோடய பிளான் எல்லாம் மாறிட்டு அதனால் எனக்கு நீங்கள் டேமேஜஸ் தரணும்னு அங்கேயும் கேட்கணுனாலும் கேட்கலாங்கிறதுக்காக வித்தவுட் ப்ரிஜிடிஸ் டு எனி அதர் ரெமடி அவைலபிள் நீங்கள் எங்கள் பணத்தை திருப்பி வாங்கிட்டு போங்க அப்படின்னு ப்ரொமோட்டர் ஷால் காஸ்க் காம்பன்சேட் த அலாட்டிஸ் ஏதாவது ஒரு டிஸ்கிரிபன்ஸ் இந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கோ இல்லை டிஃபெக்டிவ் டைட்டில் இருக்கோ அப்படின்னு தான் நீங்கள் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் இவர் வீடெல்லாம் வித்துட்டு போயிட்டார் வித்துட்டு போன பிறகு ஒருத்தர் வந்து ஐயா அதை வீட்டை இடத்த எனக்கு மார்க்கேஜ் பண்ணியிருந்தாரு பேங்க்லேருந்து இடத்து மார்க்கேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மார்க்கேஜ் பணத்தை எங்களுக்கு தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதில் ஒரு டிஃபெக்டிவ் டைட்டில் அந்த பணத்தை இவர் கொடுத்துட்டு அவர் பில்டர் காம்பன்சேட் பண்ணணும் இது இல்லாமல் என்ன ஆப்ளிகேஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் கிளியர் ஆகிட்டு தான் இவர் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கணும் இனி ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் அலாட்டிஸ்னு சாப்டர் ஃபோரில் சொல்லுதாங்க செக்ஷன் நைன்டீன்லேருந்து ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் இது நம்ம சொல்லணுமே இல்லை என்ன ரைட்டு அவனுக்கு பணம் கொடுத்தா வீடு கிடைக்கணுங்கிறது ரைட்டு சொன்னபடி சொன்ன மாதிரி கண்
டைம் ஷெடியூல் இருக்கா அதுபடி நீங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அதே மாதிரி முடித்த உடனே என்ன பீரியட் முடிஞ்ச உடனே எனக்கு கிளை எனக்கு பொசஷன் கொடுங்கன்னு கிளைம் பண்ணக்கூடிய உரிமை அவர் அது செய்யலையா நான் கொடுத்த பணத்தை திருப்பி தாங்கன்னு பணத்தை திருப்பி கேட்க உரிமை இதெல்லாம் ரொம்ப காமனான உள்ள விஷயங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்தா நெசசரி டைட்டிலுக்கு கொடுத்தாருனா அது கூட நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு உரிமையாக சொல்லுவாங்க லைபிலிட்டின்னு பார்க்கும்போது இவர் ஏதாவது லேட்டாக பேமெண்ட் கொடுத்தாரா பே இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதுக்கு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டு எவ்வளோ கொடுக்கணுங்கிறது அவங்களுக்குள்ள அக்ரிமெண்ட்டு முடிவு பண்ணிக்கலாம் இவர் முடிஞ்ச உடனே வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிட்டுன்னு சொன்னால் அலாட் என்ன செய்யணும் மொத்த பணத்தையும் கொடுத்துட்டு அவர் கூப்பிட்ட நாய்க்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸுக்கு போய் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாக்குமெண்ட்டை எழுதி கையில் வாங்கி வாங்க வேண்டிய ஒரு ஆப்ளிகேஷனும் அவருக்கு இருக்குது இன்னும் சாப்டர் ஃபோரில் ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி இந்த அத்தாரிட்டி தான் இவங்கெல்லாம் ஒழுங்காக நடக்காங்களா என்ன ஏது அப்படின்னு செய்ததுக்காக நம்ம படித்தோம் அதில் இதுக்கு முதல்ல அவங்கள போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுங்கிறத ஒரு ஆப்ளிகேஷனை படித்தோம் செக்ஷன் த்ரீயில் அது யார் அதுதான் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒரு ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டு இல்லை வேறு ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டை சேர்த்து வச்சுக்கிடலாம் இப்போ தமிழ்நாடு கூட பாண்டிச்சேரியை தேர்க்கலாம் தமிழ்நாடு கூட அந்தமான சேர்க்கலாம் அந்த மாதிரி யூனியன் டெரிட்டரியும் ஒரு ஸ்டேட்டும் கூட சேர்த்துக்கிடலாம் ஏன்னா ஒரு பாண்டிச்சேரிக்காக தனியாக ஒரு அத்தாரிட்டி வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அந்தமானுக்காக வைக்கிறது கஷ்டம் அப்போ தமிழ்நாடு கூட எல்லாம் சேர்த்துக்கிடுங்க அப்படின்னு ஒரு எஸ்டேட் வைக்கலாம் இது இந்த மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி இதில் தான் அந்த ரரான்னு நாம் நார்மலாக சொல்லக்கூடியது இது ஒரு பாடி கார்பரேட்டு பெர்பெச்சுவல் சக்சேஷன் அவங்க பேரில் நீங்கள் அசட் வாங்கிக்கிடலாம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அதில் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் சேர்பர்சன் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டிலாம் யாருன்னு சொன்னாங்கன்னா அதை ஒரு செலக்ஷன் கமிட்டி வச்சு செலக்ஷன் கமிட்டியில் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டு இல்லாட்டா அவர் ஒரு நாமினி அனுப்பலாம் அவருக்கு போக முடியல எதுக்கு போல வேறு ஒரு ஜட்ஜ் ஐயா நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்னு அவரை டெப்யூட் பண்ணலாம் செக்ரட்டரி ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் டீலிங் வித் ஹவுசிங் செக்ரட்டரி ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் டீலிங் வித் லா இவங்க தான் அந்த சேர்பர்சனை செலக்ட் பண்ணுதாங்க அவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவர் இருபது வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு பதினஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கணும் இது என்ன கண்டிஷனாக இருக்கலாம் அடிஷ்னல் செக்ரட்டரி டு தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அடிஷ்னல் செக்ரட்டரி ரேங்கில் உள்ள ஒரு ஆளாக இருக்கணும் யார் சேர்மன் மற்றவங்க செக்ரட்டரி டு தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரேங்கில் இருக்கணும் ரெண்டு ரேங்கு சொல்லியிருக்காங்க அங்கே அடிஷ்னல் செக்ரட்டரி இன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சேர்மனாக இருப்பார் செக்ரட்டரி டு தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து மெம்பராக இருக்கலாம் இவங்க அவருக்கு இருபது வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கணும் நிறைய இது எழுதியிருக்காங்க அவர் ஹவுசிங்கில் அல்லது ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்கனாமிக்ஸு டெக்னிக்கல் ஏதாவது ஒரு சைடில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தால் இருக்கலாங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க அது பதினஞ்சு இருபது வருஷம் சர்வீஸ் இவருக்கு இருபது வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸு ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அல்லது இருபத் அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆகலாம் இதெல்லாம் கூட ரெகுலேஷனில் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிடுவாங்க இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் இல்லை சேல்ரி அலவன்சஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரெகுலேஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுதாங்க வேலையை விட்டு போகிறதா இருந்தால் மூணு மாதம் நோட்டீஸ் கொடு அல்லது அவங்கள செக்ஷன் இருபத்தாறில் ரிமூவலை பற்றி சொல்லுதாங்க அந்த மாதிரி போகலாம் அப்படின்னு ஒரு வேக்கன்சி வந்தால் மூணு மாதத்துக்குள்ளே அதை நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணிடும் ஏன்னா ரொம்ப கேஸுகள்லாம் வரும்போது மக்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குங்கனால ஒரு மூணு மாதமாக சொல்லுங்கன்னு செக்ஷன் இருபத்தஞ்சில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர் கொடுக்காங்க ஒரு ஆஃபீஸ்னு சொன்னால் யாரோட கண்ட்ரோலில் இருக்கணும்னு இங்கே சேர்மனோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அவர் ஜுடிஷியல் இவர் வேறு பவர் பார்க்காம அங்கே உள்ளவங்களுக்கு இவர் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட்டு அவர் சொன்னதை எல்லோரும் கேட்கணும் அப்படின்னு இருபத்தாறில் ரிமூவலை பற்றி சொல்லுவாங்க எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அவர் இன்சால்மெண்ட் ஆகிட்டார்னா அவர் வேலையை விட்டு போகணும் அல்லது கன்விக்டட் இன் அஃபென்ஸு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கரப்ஷன் அவரை பிடிச்ச ரெண்டு வருஷம் தண்டனைன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவர் வேலையை விட்டு போகணும் மூணாவது ஃபிசிக்கலி மென்டலி இன்கபபிள் திடீர்னு சிக் ஆகிட்டார் பெராலிட்டிக்கு அட்டாக் வந்துட்டு அவர் வேலையே பார்க்க
இருக்க போஸ்ட்டுக்கு பாதகமாக விளையக்கூடிய சில இடத்த செய்துட்டார் உதாரணம் ஒரு பில்டர் இருக்கார் அந்த பில்டர் பில்டிங்கில் வேலை செய்துக்கிட்டு இருக்கல இவர் என்ன செய்தார் அந்த பில்டிங் கம்பெனியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஷேர் எடுத்துக்கிட்டார் இப்போது அந்த மாதிரி ஷேர் எடுக்கும்போது இவருக்கு என்ன ஆகுது அங்கே ப்ரிஜுடி ஈசியல் ஆகிடுது அந்த அந்த ஒரு ப்ராஜெக்டில் தப்பு வந்ததுன்னா இவரால் ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அவரை வேணுமானால் வெளியே போக சொல்லலாம் அக்வேர்ட் சச் ஃபைனான்சியல் ஆர் அதர் இன்ட்ரெஸ்ட் விச் இஸ் லைக்லி டு அஃபெக்ட் ப்ரிஜுடிஷியலி ஹிஸ் ஃபங்க்ஷன் அவருடைய வேலைக்கு பாதுகாப்பு பங்கு விளைவிக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனான்சியல் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ வேறு ஏதோ செய்திருந்தாருன்னா அவரை வேலையை விட்டு எடுக்கலாம் அடுத்தது ஹி அபியூஸ் ஹிஸ் பொசிஷன் அவர் வேலையில் தப்பு பண்ணிட்டார் அவர் அங்கே இருக்கக்கூடாது இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா ஒரு என்கொயரி ஜட்ஜு ஹைகோர்ட்டு ஜட்ஜை வச்சு ஒரு என்கொயரி நடத்தி அவர் தப்பு பண்ணார்னு அவர்கிட்ட சொல்லி அவரோட பதில் என்னன்னு கேட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வேலையை விட்டு எடுங்க அப்படிங்கிற செக்ஷன் இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் சேர்ட் பர்சன் ஆன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப்டர் செஷேஷன் ஆஃப் ஆஃபீஸ் வேலையில் இருக்கும்போது சிலருக்கு ஃபேவர் பண்ணுவாங்க வேலையில் இருக்கும்போது ஃபேவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பின்னால் என்ன செய்வாங்க அதே கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய கம் ஒரு பேங்க் மேனேஜர் இருக்கார் என்ன செய்வார் அந்த ஊரில் ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்கும் கம்பெனிக்கே இல்லாத லோன் எல்லாம் கொடுப்பார் ரிட்டையர்ட் ஆவார் அந்த கம்பெனியில் போய் ஒரு ஃபைனான்சியல் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு அங்கே வேலைக்கு வாங்கிக்கிடுவார் இல்லை பெரிய பெரிய பேங்கில் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க டேரக்டர்ஸு மேனேஜிங் டேரக்டர்லாம் இருக்காங்க அவன் என்ன செய்வாங்க பெரிய பெரிய கம்பெனிகளுக்கு ஃபேவர் பண்ணுவாங்க ஃபேவர் பண்ணி முடிச்சுட்டு கம்பெனிலே போய் டேரக்டராக சேர்ந்துருவாங்க ஒரே கம்பெனியில் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுங்கனால எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் உண்டு இது முடித்து நீங்கள் இந்த பேங்க்கோட ரிலேஷன்ஷிப் உள்ள கம்பெனியில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நீ வேலை சேரக்கூடாதுன்னு ஒரு கண்டிஷன் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே இவர் வேலை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இருந்ததுன்னா அங்கே போய் அவர் புதுசாக ஒரு போஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது அக்செப்ட் டு நாட் அக்செப்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் கனெக்டட் வித் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அங்கே போய் வேலையை வாங்காதா இல்லாட்டி அங்கே ஒரு டேரக்டராக போகாத எனி ஆர்கனைசேஷன் அசோசியேட்டட் வித் ஒர்க்கு இந்த வேலையில் இருக்கும்போது உன்னோட எந்த கம்பெனி தொடர்பு இருக்கோ அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் வேலைக்கு போகாதீங்க எப்போ இந்த ஆஃபீஸை விட்டு போன பிறகு தான் அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆகிட்டு ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு நான் அங்கே போய் சேருதான்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னு சொன்னால் இங்கே இவனோட பவர் மிஸ்யூஸ் பண்ணி அங்கே போய் சேர்ந்துருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனால் இது கவர்மெண்ட்டுக்கு பொருந்தாது கவர்மெண்ட்டு இதில் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே வே ஒருத்தர் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் உள்ளவர் இங்கே வேலை பார்த்தார் வேலை பார்த்துட்டு அங்கே என்ன செய்வார் அடுத்து தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டில் போய் வேலை சேருவார் அதுக்கு இது பாதகம் இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு பாதகம் இல்லை மற்றவங்களுக்கு இங்கே வேலை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வேறு இது கூட சம்மந்தம் உள்ள விஷயங்களில் நீங்கள் போய் சேரக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு நெகோஷியேஷன் வருது இல்லை ப்ரொசீடிங்ஸ் வருது அதில் போய் சேரக்கூடாது இப்போ இவர் வேலையை விட்டு நின்றுட்டார் வேறு ஒரு கம்பெனிக்காரன் ஒரு ப்ரொசீடிங்ஸ் வருது அவனுக்கும் ஒரு அலாட்டிக்கும் தகராறு அங்கே வரும்போது ஒரு ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு போகுது இல்லாட்டா ரெராவுக்கே வருது அங்கே வரும்போது நெகோஷியேஷனுக்கு இவர் வந்து நிற்கக்கூடாது ஏன் இவர் ஏற்கனவே இந்த போஸ்ட்டில் இருந்தவர் இவர் போஸ்ட்டு நெகோஷியேஷனில் வந்து ஏற்கனவே இருந்த டீல் பண்ண அக்கௌண்ட்டுகளில் கம்பெனிகளில் நீங்கள் தலையிடாதீங்க அதே மாதிரி கம்பெனி இந்த போஸ்ட்டில் இருக்கும்போது உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் வேறு எங்கேயும் விவேகக்கூடாது இந்த போஸ்ட்டில் இருக்கும்போது கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் ஏதாவது போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸாக போ போஸ்ட்டில் இருந்து வெளியே போன பிறகு வேறு கம்பெனிகளில் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அப்படி ஒன்றும் போய் சேராதீங்க இங்கே இருக்கும்போது நடந்த விஷயங்களை நீங்கள் வெளியே சொல்லக்கூடாது இவ்வளோ கண்டிஷன் அதாவது வேலை விட்டு போனாலும் இந்த வேலையில் இருக்கும்போது தொடர்புள்ள கம்பெனிகளில் நீங்கள் எந்த தொடர்பு வைக்கக்கூடாது வேலையில் இருக்கும்போது உள்ள விவரங்களை நீங்கள் வெளியே சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க பாக்கி உள்ளதை அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம்